para sa reaksyon, mag-text lang sa atin hotline 0935-844-1247. Kung haad o kung hindi sa expansion kang coal mining sa Kaluya Kagsimay. Magandang tanghali po sa lahat. Bali ako po si ano, Annalyn Isog na taga si Chupukan po. Bali ilang si po kami dito na gusto pong iparating yung talagang problema po sa kanilang si Chupo. Bali sa amin po sa Pukan, yun po yung pagbuldos ng February 2014 po na hindi po kami po mapayag na buldosin yung mga pananim. Tsaka kasama na po yung mga sakahan. Gusto po namin na huwag buldosin yung kasi nga po yung wala po silang konsultasyon, walang paliwanag. Pero sinabi po nila na ng LGU na gagawan po ng housing project. Yun po yung LGU na binili nila yung lupa na sa lot 912. Bali po yung mga nakatira doon, yung matagal na panahon na po, bali na sa 40 years, 30 years na po na nahinirahan. Tapos, bali po yung pagbili po ng LGU na yun sa mga hanayro na lupa, sinabi po na tax declaration lang po. Pero, sino po ba yung may karapatan na maging kanya po yung lupa? Kasi po yung sa Hanayro na tax declaration, ang mga tao po na nakatira doon na mahigit 40 years, 30 years na po. Sana po yung lupa na yun, sa amin yung lupa na yun na hindi po nila kunin. Na ngayon po ay ginagawa na po na mga housing po para daw po sa relocation ng mga taga-sabang. Itong sunod na magsasalita. Hindi po, dagdag lang po. Ang ibig sabihin siguro niya, 30 years to 40 years na nakatira. Tapos yung tax declaration is nuhuli na ng 20 years pa lang yung tax declaration mas ahead yung mga tao nakatira yun ang ibig sabihin na tanong siguro kung sino ang dapat magposisyon yung tax deck na nahuli o yung nakatira na 30 years, 40 years na alam mo ayon sa batas kahit may titulo pa ang lupa kung may occupant na more than 30 years he is presumed to be the owner kon public land well, lalo pang public land sa public land act yung tao na nakatira for more than 30 years yan ang binibigyan ng ng pre patent so sa kaluya hindi pwede they declared the mineral uh, reserve ng kaluya so yan ang lay ang tao na nakatira continuously for more than 30 years In the concept of an owner is the owner thereof. Bisa na ako na. Yes. Ako rin po ay representante ng Sabang Tinugbok. Pangalan please. Feli Magan. At ito rin po ang kami ang pinaka-apiktado rin sa problema dahil kami ang ililipat doon sa sityo pukan. Mahigit na rin po kami 30, 50 years na yung natinirahan doon at sa madalit sabi kami sa lugar namin ay medyo kahit wala kaming trabaho sa kumpanya dahil mayroon kaming bukal doon ng spring na pinagkukuna namin doon ng yung mga nagsasaka tapos marami na rin new gun sa ngayon, ito ang aming katanungan kung bakit yung ang, ang local government namin eh, hindi naman kami wala pong konsultasyon Na, nagkaroon kami ng dialogue noong by February rin kaya lang hindi rin yun talagang final ay ang mayor namin medyo nagtatago din pagdating sa mga pag nagbibigay kami ng kung sa munisipyo, hindi siya maharap. Kaya, sa ngayon, ang aming kahilingan lang kung paano mapigilan itong pangaagaw nila ng lupa sa mga naninirahan na mahigit ng 30 years. Dahil, sa totoo lang, ano ang magiging kabuhayan namin doon sa Sitiupukan na magkakaroon din nga kami ng housing bahay na ba to? wala naman kaming kabuhayan doon dahil yung pinanggalingan namin doon ang aming hanap buhay sa dagat, malapit kami sa dagat at mm, kalabanan kasi doon mangingisda, magsasaka 
ay puro rin lang contractor po yung mga nagtatrabaho sa kumpanya. Ang amin lang panawagan na kung pwede mapigilan itong pangagaw nila ng lupain sa mga magsasaka, mangingisda, yung karapatan namin na dapat kami ang mag-uukupa ng lupain, hindi yung kumpanya. Kasi yung nangyari, isa rin ako dan sa humahad lang dahil ang aming isa rin ako kung na simbahan, in-approach nila doon na unahin yung mga religious sector, yung sa four square family, kaya lang nagkaroon kami ng paghad lang doon kasi ayaw nga namin po doon sa relocation kasi marami ng kaso ng relocation sa Simirara pag inilipat ka doon sa lupa naman ng kumpanya pag kailangan nila yung lupa uli aalisin ka uli hanggang kailan kami ganun ang sitwasyon ng Simirara na paalis ng paalis tapos sila rin itong makikinabang ng lupain kasi mayroon daw cool kasi nangyari doon sa amin na pumasok din yung drilling kwando na wala namang coal kasi malalim, manipis. Pero bakit ngayon dumating ito na i-relocate din kami? Nakipaglaban din ako doon sa usapin na ang target ay sabi ko nga doon sa uh, sabihin ko na si Sir Barroquillo isa rin nakiusap sa amin na ang kwa nila doon kaya kami papaalisin kasi pag naumpisahan yung ano ito Himalian sa kwa na po ito yung, climb, yung limestone sabi ko sir bakit po kami papaalisin kasi sabi niya pag nagumpisa na yung operation sa Himalian yung waste ng Himalian, itadamp doon sa Sabang. Ang sabi ko naman, Sir, kung pwede, kasi maraming bakanting lupain dyan sa taas na wala sa residente, yung walang residente doon, dapat doon nyo i-dump yung waste. At saka ano man naman po ang itatapo nilang waste, di ba? Limestone yan. Ay di medyo nagkaroon kami ng kwa ni Sir Barroquillo. Tapos sabi ko, Sir, malaki yung bunga nga ng unong doon na open. open. Bakit hindi nun yun doon itambak yung waste ng Himalian? Ganon ang sabi ko. Kaya medyo nagkaroon din ng ang amin lang, panindigan lang namin na sana tulungan po ninyo kami na hindi kami mapaalis. Dahil huh? yun na nga sinabi po ninyo na mas may karapatan ang mga posisyoner ng gano'n nakahabang panahon, taon, may get 30, kasi yung iba dyan na talaga pinanganak na gano'n-gano'n uh, lang ang kanilang gano'n. Ang aming gawain ngayon, as much as possible, kukuha kami ng map ng area na granted ang Semirara na magmain. Hindi, abalita ko hanggang sa sibay ngayon. Gumupa na sila, extension sila. Extension. O, hingi lang kami sa DNR. O, ano? O, yeah, Mind Center Bureau ng area na talaga covered sa kanila. Ang aking suggestion sa iyo, munta ka doon sa Sinro sa Kulasi. Sinro. At uh, Sinro sa Kulasi. At ikonsulta mo ang problema mo. Yes, para matabigyan kayo ng gustong pagpaan. Para sa reaksyon, mag-text lang sa atin hotline 0935-844-1247. Kung haad o kung hindi sa expansion kang coal mining sa Kaluya Kagsimay.